Dear brothers and sisters in the Lord, Prabhu Nandu, Premana Saudari Saudarlara. Today's verse for our meditation is taken from Deuteronomy 15 6. Erosamana Dhyanam Kurku, Dithio Bodeshakanam, Padihana Dhyam, Aro Vatsanam Nutis Konbadin. The Lord thy God blessed thee as he promised thee. Ni Devuda Nehova, Nito Chepi Unatlu, Nino Asirva Dinsunu. When we come to the 15th chapter of Deuteronomy, the very first verse talks about the release of the servants at the end of every seven years. So, all of the debts were to be forgiven in the seventh year. And now you are not to demand it again after the seventh year. You are not to ask for it again except for a foreigner or a stranger. Then you can demand it from them, from the foreigners. But of the children of Israel, it had to be totally forgiven. So now I want to tell a small example. Now suppose, say, if it is the sixth year. The seventh year was coming up very soon. And some guy says, Oh, I would like to borrow some money. Then a thought will come to our mind. Oh, this is the sixth year. I don't want to give any loan to him because it will be forgiven. Within few months. So God says, <laughs> You should not count that way. If he is poor, go ahead and give it to him. Now God is very interested in the welfare of the poor. And that we also be interested in the welfare of the poor. Kada Devudu Pedavari Akshamam Gurinchi and Alochana Kali Unad Kabati Manamkuda Devudu Ankuntunatliga Manam Alochan Chan. And here the main thing is protecting the poor. Kada Pradhana Man Sangate Pedavarni Kapada. And if a poor man comes to you, Okavala Pedavani Dagar Kochi and he is wanting help you uh, help Nida Ganudis Sahayam Korna Pudu. So you should not think Nivu even Alochan Chek. Oh, this is very close to the seventh year. I don't want to give. That's wrong thinking. Says, Go ahead and loan it to him anyhow and then forgive it. Because it is written in Proverbs 1917. He who lendeth unto the poor lendeth unto the Lord. And I think that is a good thing to remember. Rather than exacting the debts from the poor, it is better to say. It is better to say, well, I loan to the Lord and the Lord will repay. Yeah, I like loaning money to God. I think he pays fantastic interest. It is a great privilege to lend unto the Lord. And he who lendeth unto the poor lendeth unto the Lord. Because God takes care uh, the cause of the poor. God takes up the cause of the poor every time and God is very interested in the poor of the land because they are always going to be with us. Because in verse 11, Deuteronomy 15:11, the poor shall never seize out. Ah, you will always have poor people around you. Jesus said in Matthew 26:11, And the poor you have with 
యూ ఆల్వేస్ బీదలు ఎల్లప్పుడూ మీతో కూడా ఉంటారు ఇక్కడ ఈ మాట ద్వితీయోపదేశ కాండం చెప్పబడిన మాటనే యేసు ప్రభావారు ప్రస్తావించారు దేర్ విల్ ఆల్వేస్ బి పూర్ అండ్ దస్ వి షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ హార్ట్ and concern for the poor bidal ellappudu meetho kuda untaru kabatti ellappudu kuda bidal gurinchi manaki pattimpu anedi undali mari here one truth we should not forget ikkada oka satyanni mana marchipokudadu when he is a poor person oka vyakti peda vadainappudu we can satisfy their need not their greed chudandi vaari akkarlu manamu teerchale tappa vaari korikalu teerchadu aa durashalu durashalu teerchadu you can lend such to meet their necessities but not luxuries kabatti varaga avasaratalu teerchadani koraku appi vachu gaani vari sukha sukha vilasalu bhogala korakeyanu appi vakkadu nowadays i am seeing some poor believers are misusing this provision nedu dinallo beedale entondi vishwasulu ee saukaryanni durviniyogam chestunna varu alanti varu nenu chustunna i have seen even in the assemblies nenu sanghallo kuda chusanu kontha mandi they take loans from various public and private institutions to purchase a car or so chudandi veelu oka car lepadu inkedo konalani baita ee private bank lo ledha ee finance icche varu డబ్బులు ఇచ్చే అప్పు ఇచ్చే వారి దగ్గర పోయి అప్పులు చేస్తారు వాస్తవంగా మనం చెప్పాలంటే జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి కార్ అవసరత లేదు బై సీయింగ్ దర్ పీపుల్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ కార్ దిస్ విల్ ఆల్సో విల్ గో ఫర్ ఎ కార్ బై టేకింగ్ లో పక్కన ఉన్న వాడికి కార్ ఉందని కదా చూసి వీడు కూడా అప్పు చేసైనా గానీ కార్ కొనుక్కోవాలనుకున్నారు కాబట్టి ఇది అవసరత కాదు అది దురాశ లైక్ దట్ దే ఫాల్ ఇన్ టు డెప్స్ అట్లా వారు అప్పులు పాలవుతారు దెన్ ద ఎప్రోచ్ యూ టు గివ్ మనీ టు పే దో ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఆ తర్వాత మరి దాన్ని ఆ బాకీలు వాయిదాల పద్ధతిలో ఇక డబ్బు చెల్లించవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది అండ్ దే విల్ కమ్ టు యూ అండ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ లోన్ వారు వస్తారు నీ అప్పుడు నీ దగ్గరకు వచ్చి ఇక ఇది వాయిదాలు కట్టాలి కదా అని నీ దగ్గర అప్పు చేస్తారు మళ్ళీ డోంట్ గివ్ అలాంటి వారికి ఇవ్వద్దు ఇట్ ఈస్ రాంగ్ అది తప్పు యూ నీడ్ నాట్ లెండ్ మనీ టు సాటిస్ఫై దేర్ లగ్జరీస్ ఓన్లీ నెసెసిటీస్ వారి సుఖభోగాలని తీర్చడానికి అప్పు ఇవ్వకూడదు అవసరతల గురించి ఏదైనా ఉంటే అప్పు ఇవ్వచ్చు మెనీ పీపుల్ ఆర్ మిస్ యూసింగ్ దిస్ చాలా మంది దీనిని దురుపయోగం చేస్తున్నారు సో బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ సోదరి సోదరులు నౌ కమింగ్ టు ది హీబ్రూస్ ఇప్పుడు హెబ్రూయల్ దగ్గరికి మనం వస్తాం నౌ ఇఫ్ యు బాట్ ఎ స్లేవ్ హూ వాస్ ఎ హీబ్రూ ఎ మ్యాన్ ఆర్ వుమన్ ఇప్పుడు ఒక హెబ్రూయల్ లోని స్త్రీ గాని పురుషుడు గాని వాని దాసుడుగా కొనుక్కుంటే దెన్ దే వర్ టు సర్వ్ యు ఫర్ 6 ఇయర్స్ బట్ ఇన్ ది 7th ఇయర్ యు హావ్ టు సెట్ దెమ్ ఫ్రీ ఆర్ సంవత్సరాలు వారి నీ దగ్గర పని చేయొచ్చు ఏడవ సంవత్సరం నా నువ్వు వాళ్ళని విడుదల చేయాలి అండ్ యు షల్ నాట్ సెండ్ దెమ్ అవుట్ ఎంటి అంతే కాదు వారిని వట్టి చేతులతో పంపకూడదు ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ బట్ గివ్ దెమ్ లిబరల్లీ ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్లాగ్ ఇక్కడ రాయబడిన మాట నీ మందలో నుండి వారికి సమృద్ధిగా ఇవ్వాలి ఫ్రమ్ యువర్ స్టోర్ ఆర్ ఫ్రమ్ యువర్ వైన్ ప్రెస్ నీ నిల్వ చేసుకున్న దానిలో నుండి నీ గానుగ ద్రాక్ష రస గానుగలో నుండి వారికి ఇవ్వాలి వై ఎందుకు ఇవ్వాలి బికాస్ యు హావ్ టు రిమెంబర్ దట్ యువర్ ఎస్ లేవ్ వన్స్ ఇన్ ఈజ్ ఎందుకనగా ఒకప్పుడు నీవు కూడా ఐగుప్తు దాసత్వంలో ఉండిన సంగతి జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ చేయాలి ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక బానిస ఒక దాసుడు ఉన్నాడు ఏడవ సంవత్సరానికి వచ్చాడు అతని విడుదల చేయవలసిన సమయం ఇది అండ్ ఇఫ్ కమ్స్ టు యూ అండ్ సే ఇప్పుడు వాడు నీ దగ్గరకు వచ్చి చెప్పినాడు అనుకోండి మాస్టర్ ఐ లైక్ ఇట్ హియర్ అయ్యా నేను ఇక్కడే ఉండాలని కోరుకున్నాను ఇక్కడ నాకు ఎంతో మంచి భద్రత ఉంది మీ దగ్గర పని చేయటం నాకు చాలా సంతోషం అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ బి ఫ్రీ ఇక నేను విడుదల కావాలని కోరడం లేదు ఐ వాంట్ రిమైన్ యువర్ స్లే నేను నీకు బానిసగా నీ దగ్గరే నేను దాసుడుగా ఉండిపోవాలనుకుంటాను వాట్ యు హావ్ టు డూ అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి ఒక కదురు అతను తీసుకొని ఒక కదురుతో తన చెవికి రంధ్రం చేస్తావు అండ్ యువర్ టు పిన్ హిజ్ ఇయర్ టు ద డోర్ పోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్ మరి నీ ఇంటి ద్వారా పదిహేనో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన నీవు కదురును పట్టుకొని తలుపులోనికి దిగునట్టుగా వాని చెవికి దానిని కూర్చోవలేను అండ్ దట్ సిగ్నిఫైడ్ ఎ బాండ్ స్లేవ్ బై చాయిస్ ఇది ఏమని సూచిస్తుందంటే ఇక వాడు కోరుకున్నాడు కాబట్టి ఎప్పటికీ నీకే దాసుడుగా ఉండిపోవాలనుకుంటున్నా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాడికి నీవు బంగారు కమ్మిని పెడతావాడి చెవికి అది చూసిన వాడు దేనికి గుర్తంటే వీడు ఇక నిత్యము నీకే బద్దుడై ఉండి నీకు దాసుడుగా ఉండిపోవాలనుకున్నాడు వాడి ఇష్ట ప్రకారం బై చాయిస్ బై చాయిస్ 
he wanted to be a slave aa dasudu vaani ishta prakarame neeku oka dasudu ga eppatiki dasudu ga undi poyalanu that also shows that the master is a very good master ikkada unko vishayam artham avutundi aa yajmanudu kuda oka manchi oka dayagala yajmanudu ani artham avutundi people will by seeing that ring yeah people will ask and whose master is his aa bangaru kammini vallu prajalu chusinappudu ఈయన యజమానుడు ఎవరు ఆయన ఎంత మంచివాడు అని వాళ్ళు అనుకుంటారు సో ద గోల్డెన్ రింగ్ ఇన్ హిజ్ ఇయర్ సిగ్నిఫైంగ్ దట్ ఐ మెస్ లివ్ బై చాయిస్ ఫర్ లైఫ్ కాబట్టి చెవికి బంగారు పోగు ఏమి సూచిస్తుందంటే నా ఇష్ట ప్రకారంగా ఎప్పటికీ నేను ఆయనకే దాసుడుగా ఉండిపోవాలి సో వన్స్ యు హాడ్ మేడ్ దట్ డిసిషన్ దెన్ యు వుడ్ నెవర్ బి సెట్ ఫ్రీ బట్ యు హాడ్ ద చాయిస్ దట్ చాయిస్ you could make it okka sari ee teermanam gaane nu cheskunnam ante ika eppatiki kuda neevu vidudala cheyabadavu eppatiki satantruduga undalevu ika nichyam aayanaga baddulai undali so if you loved your master kabatti nee yajamanunni premisthe you wanted to serve him you can say aayana nu sevinchal anukunnappudu nu cheppochu well i don't want to leave nenaithe విడిచి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడం లేదు ఐ లవ్ సర్వింగ్ యు వర్కింగ్ ఫర్ యు నేను నిన్ను సేవిస్తూ నీ కొరకే పని చేయాలని కోరుతున్నా సో దిస్ లిటిల్ రిచువల్ ఆఫ్ పియర్సింగ్ యువర్ రియల్ విత్ ఎన్ ఆల్ పినింగ్ ఇట్ టు ద పోస్ట్ అండ్ దస్ ద స్లేవ్ ఫర్ లైఫ్ కాబట్టి ఇక్కడ నీ చెవికి నీ కదురు తీసుకొని ఆ తలుపులోనికి దిగినట్లుగా ఆ చెవికి దాన్ని కూర్చున్నప్పుడు నీవు ఎప్పటికీ నిత్యము ఆయనకి దాసుడు అయిపోతున్నావు సో నౌ డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ కాబట్టి ప్రేమని సోదరి సోదరులారా దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ బాండ్ స్లేవ్ దట్ వి హావ్ Uh, to become to lord jesus ee rakam ayina 20 nichyamu manamu yesu christu prabhu varki dasuduga undi poye 20 sthiti when we see the life of apostle paul though he is a great apostle apostle ana paul jeevithanni man gamaniste ayana goppa apostulaina he also says that i am a bond slave to jesus christ ayana kuda em antadu yesu christu prabhu varki nenu dasudu an antadu it is by his choice adi ayana ishta prakaramuga dasudu ayipoyadu lord i love serving you deva ninnu sevinchata naaku ishtam i want to serve you nenu ninnu sevinchalan i don't want to do anything but serve you ninke vere edi edi kad kevalam ninnu sevinchadam tappa ikka nenu i want to serve you for lifetime na jeevitha kaalam anthe kuda ninne sevinchal anukuntu bond slave of jesus christ yesu christu prabhu varki jeevitha kaalam sevakudu baanisa oh what a neat thing and a privileged position is to be a bond slave of the lord serve him for life by choice yesu prabhu varki nithyamu దాసుడుగా ఉంటూ ఇష్ట ప్రకారంగా కోరి ఆయనను సేవించాలనేది ఎంత చక్కని పవిత్రమైనటువంటి కోరిక నన్నేమి బలవంతం చేయలేదు ఇట్ ఈస్ మై చాయిస్ అది నా కోరిక ప్రకారం నా జీవిత కాలం అంతా ఆయనను సేవించడాని కోరిక నేను తీర్మానించాను ఆయన నాకు మంచి యజమాని గుడ్ ఫీడింగ్ ఈస్ దేర్ గుడ్ లవ్ ఈస్ దేర్ అండ్ గుడ్ ప్రొటెక్షన్ ఈస్ దేర్ మంచి పోషణ ఉంది మంచి ప్రేమ ఉంది మంచి కాపుదల ఉంది నాకు అండ్ దెన్ అవర్ సర్వీస్ కెన్ బి ఏ పెర్ఫెక్చువల్ సర్వీస్ నాన్ స్టాప్ సర్వీస్ అప్పుడు మనం చేసే సేవ నిరంతరాయముగా చేసే సేవగా ఉంటుంది ఇట్ ఇస్ ట్రూలీ వర్త్ రివార్డింగ్ నిజంగా ఇది బహుమానం పొంద యోగ్యమైన సో లెట్ us decide to be born slaves of Jesus who loved us and gave himself for us కాబట్టి మనల్ని ప్రేమించి తన తాను మన కొరకు అప్పగించిన ఆ యేసు ప్రభు వారికి నిత్యము మనం సేవించే వారంగా దాస్తులుగా ఉండేదానికి ఆ విధంగా తీర్మానం ఉదయ కాలం మనం ఒక తీర్మానం చేసుకున్నాం అప్పుడప్పుడు ఏదో ఇష్టం వచ్చినప్పుడు దేవుని సేవించడం ఏదో దేవుని సేవ కూడా అని కాదు బాండ్ స్లీవ్ టు గాడ్ నిత్యము ఆయనకు పద్ధతి సేవ చేయడం ప్రార్థన చేసుకుందాం మిమ్మల్ని దీవించు రండి ప్రార్థన చేసుకుందాం loving heavenly father prema gala ma paraloka tanri what a privilege it is to be thy bond slave o deva mem neeku daasulame endata anedi enta goppa adikyata you are not forcing us deva meer mammalani balavantam cheyadam ledhu by seeing thy love deva mee prema nu chusina by seeing thy protection deva mee kaapudala badrata chusina by seeing thy provision deva meer icche sadupayalu chusina oh by seeing thy sufficiency and satisfaction o deva mee samruddhini mee santruptini chusina every one of us every one of us we may be thy bond slaves because you loved us and you died for us manlo prati manlo prati okkara nichyamu prabhu meeke daasulame undali endukanaga prabhu neevu mammalu preminchi maa korakaina pranam bettavu kabatti who can love us more than you prabhu meekanna ekkuga inke evaru mammalu preminchagalu you are my master prabhu neeve maa gyaach maa you are our master o lord for this lifetime and also in eternity o prabhu jeevitha kaalam antati koruke ni yajmanudu aa tarvata kuda prabhu neevu maa yajmanudu ga untaru yes and guide us mere naayakatvam vahinchi nadipinchadu help us through all this ఈ దిన అంతటి కొరకు సహాయం చేయండి ప్రభు వారి అమూల్యమైన నామం ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను